ഗുഡ് മോർണിംഗ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കുപ്പിവെള്ളം മറ്റു വീടിലൊക്കെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഡെ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ഡെ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഞാനും ഉണ്ണിക്കുട്ടനുമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസമാണ് ഞങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പം ഞങ്ങളിന്ന് എന്നാക്കി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പോലും ഐഡിയ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങളും കൂടെ പോരെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അങ്ങ് അടിച്ച് പൊളിച്ചേക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും എഴുന്നേറ്റതേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പേരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ണിക്കുട്ടനാണ് കേട്ടോ ആദ്യം എഴുന്നേറ്റ് കാരണം ഇവൻ ഇന്നലെ നേരത്തെ ഉറങ്ങി ഞാൻ രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉറങ്ങിയത് അപ്പം ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിയായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിനി കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഈ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി നേരം ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കൊരു കൊഞ്ചലുണ്ട് ഞങ്ങളൊന്ന് കൊഞ്ചിയിട്ടൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് പോകത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് ബാക്കി ഞങ്ങളുടെ രാവിലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം അപ്പം ഞങ്ങളിനി ഒന്ന് കൊഞ്ചാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇനി ഞങ്ങള് ചായ ഒക്കെ കുടിക്കാൻ പോവാണ് ഉണ്ണിക്കുട്ടനെ ചായ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് റെഡി ആവാൻ പോവാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ടിനി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പരിപാടികൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം ആ പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞങ്ങളെന്നാ മണർകാട് പള്ളിയിൽ എട്ട് നോയമ്പ് പെരുന്നാൾ നടക്കുവാണ് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ എന്നൊരു പ്ലാനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിലവിൽ ഞങ്ങൾ അപ്പം എന്തായാലും ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് റെഡി ആവാം നാല കണ്ടു ആദ്യം നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് റെഡിയായി ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് സുന്ദരന് സുന്ദരി ആയിട്ട് പോകാം അല്ലേ എണ്ണിക്കിട്ടാ സുന്ദരനായിട്ട് പോകാം അപ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും രാവിലെ തന്നെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് അടുക്കളയുടെ ഡോർ അങ്ങ് തുറക്കുകയാണ് കാരണം അടുക്കളയുടെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം അടുക്കളയിലാണ് ചിലവഴിക്കാറ് ആദ്യം രാവിലെ തന്നെ ആദ്യം അടുക്കളയുടെ ഡോറാണ് തുറക്കാറ് അപ്പം ഞാനും ഉണ്ണിക്കുട്ടനും മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ കാര്യമായ ജോലികളൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആടി തൂങ്ങിയൊക്കെ നിന്ന് പതുക്കെ ഫേസ് വാഷൊക്കെ ഇട്ട് മുഖമൊക്കെ കഴുകി അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നൂറേൽ നൂറേ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആടി തൂങ്ങി പറ്റിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ മുഖം കഴുക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ നല്ല ഇവിടെ ട്രെയിനൊക്കെ ഓടിച്ച് കളിക്കുകയാണ് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രാവിലെ ബൂസ്റ്റപ്പായി വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ അവനിങ്ങനെ ട്രെയിനൊക്കെ ഓടിച്ച് കളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കെന്തായാലും രാവിലെ നല്ല തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളി കാലാവസ്ഥയാണ് അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത വെയിലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഉണ്ണിക്കുട്ടനും പല്ലൊക്കെ തേച്ച് റെഡിയായി വരട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചായയൊക്കെ കുടിക്കണം അപ്പം എന്താ പറയുക മഴ പെയ്തില്ല എങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം സക്സസ് ആണ് മഴ പെയ്താൽ പ്ലാനിങ്ങുകളൊക്കെ പൊടിയും കാരണം മണർകാട് പള്ളിയിൽ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ണിക്കുട്ടനും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കെയർഫുള്ളായിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി മഴയൊക്കെ പെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ലിമിറ്റേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ നോമ്പിലാണ് എനിക്ക് നോമ്പുണ്ടായിരുന്നു നേർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മണർകാട് പള്ളിയിലെ ഭയങ്കരം ഒരു വിശ്വാസിയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം കാരണം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ലോങ് ആയി പോകും വീഡിയോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും മണർകാട് പള്ളിയിലെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എന്താ ചായ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാലൊക്കെ എടുക്കുകയാണ് എന്താ പറയുക രാവിലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ണിക്കൊണ്ടും കൂടെ ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് വിളിച്ചിരിക്കുക ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതും മടിയാണ് കേട്ടോ ചായയൊക്കെ ഇടാനും പിന്നെ നമ്മൾ മാവ് അരച്ച് വെച്ചത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ദോശയാണോ ഇഡ്ഡലിയാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ ചോയ്സാണ്
എന്നത്തേ നമുക്കിന്നേ ഉച്ചയാകുമ്പോ പോണം ഏഹ് എന്നാ നോക്കി ഉച്ചയാകുമ്പോ പോണം അതുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ കൂടെ തുണി അലക്കാനൊക്കെ കൂടണം ഏഹ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേഗം പോണം അമൃത ചേച്ചി വരും അമൃത ചേച്ചി ഹലോ ദോശ ചുട്ട് വരട്ടെ ദോശ തരട്ടെ ഏ ദോശയും ചമ്മന്തിയാണോ ദോശയും പഞ്ചസാരയാണോ ദോശയും പഞ്ചസാര ഓക്കെ ദോശ വന്നാൽ നമുക്ക് ശക്തി വരും അല്ലേ മുട്ടയും കഴിച്ചാൽ ശക്തി വരും 
ചിക്കനും കഴിച്ചാൽ ശക്തി വരും മീമീൻ കഴിച്ചാൽ ശക്തി വരും ചോറ് കഴിച്ചാൽ ശക്തി വരും നമ്മളെല്ലാം കഴിക്കണം അല്ലേ എന്നിട്ട് കൊച്ചു കഴിക്കാറുണ്ടോ കപ്പ തിന്നാറുണ്ടോ കപ്പ ഉണ്ടോ എപ്പം അമ്മ കണ്ടില്ലല്ലോ പാവണ്ണി നാളെ തിന്നാവോ ഓഹോ ഓഹോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്തായാലും ദോശയും പഞ്ചസാരയും മതിയെന്ന് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ സാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാനതിന് ചമ്മന്തിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ മെനക്കെടാൻ നിന്നില്ല എനിക്കൊരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം തലേ ദിവസം കഴുകി നമ്മൾ കമത്തി വെച്ച പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ആ ഒരു റാക്കിൽ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു വാരിയിടുകയാണ് എത്ര അടിച്ചു വാരിയാലും നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടനുള്ളത് കൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പൂർവാധികം ശക്തി പ്രാപിച്ച് അവനത് വീണ്ടും പഴയ പരുവത്തിലേക്കാക്കും ഇപ്പം ഞാനിവിടെ അടിച്ചു വരുമ്പോൾ പുള്ളി അവിടെ വെള്ളത്തിൽ നല്ല കളി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ ശല്യമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചതിൻ്റെ പാത്രമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി ഒതുക്കുകയാണ് കേട്ടോ കാരണം അധികം പാത്രമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു ദോശ ചുട്ട പാത്രവും ഞാനും അവനും കഴിച്ച് ഒരേ പ്ലേറ്റിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ആ ഒരു പ്ലേറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കഴിക്കാൻ പിന്നെ ഈ അരിപ്പയൊക്കെ കഴുകി വെച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ സാറെടുത്ത് വെള്ളവും അതും ഇതുമൊക്കെ സോപ്പും സോപ്പിൻ്റെ വെള്ളവും എല്ലാം ഒഴിച്ചൊക്കെ കഴുകാൻ വേണ്ടി ആക്കി തന്നതാണ് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി കമത്തി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേ നമ്മൾ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി കിച്ചണിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ലാബും ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുറ്റം അടിക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ലേറ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മുറ്റമൊക്കെ അടിച്ചപ്പോൾ കാരണം ഞങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് തന്നെ കണ്ണു തുറന്ന് തന്നെ എട്ട് മണിക്കാണ് പിന്നെ കുറേ നേരം ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഉണ്ണിക്കൊണ്ടും കൂടെ ഒരു കൊഞ്ചലുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റിട്ടാണ് പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചതും പെരക്കേക്കോ അടിച്ചു വരിയതും ഒക്കെ അപ്പം മുറ്റവടി ചെടിക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കൽ തുണിയലക്കൽ എല്ലാം ഭയങ്കര പടപടയെന്ന് നടക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും മണർകാട് പള്ളിയിൽ പോകണം അപ്പം ഏറെക്കുറെ ഒരു ഒരു മണിയാകാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തലേ ദിവസം ജിമ്മിലെ ഓണം സെലിബ്രേഷനും അതിനൊരു ദിവസം മുമ്പ് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ സ്കൂളിൽ ഓണം സെലിബ്രേഷനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉടുത്ത സെറ്റ് സാരികൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിന് മുന്നേത്തെ വേറൊരു സെറ്റ് സാരി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് മൂന്നും ഞാൻ കഴുകിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പെറുക്കി മടക്കി എടുത്തു വെച്ചു ഇത് നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ പോക്ക് കണ്ടുകഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പുള്ളി പോയി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം കോരുമെന്ന് തോന്നും നമ്മൾ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം മാത്രം കണക്ട് ചെയ്യുന്നു കോരിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം പുള്ളി ബക്കറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് മുമ്പിൽ ഓടുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വെള്ളമൊക്കെ കോരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരും ഫീലിംഗ് ആണ് അന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം കോരാൻ കൊതിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം കോരാൻ തന്നെ മടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലായി ഞങ്ങൾ ഒരുവിധം ജോലിയൊക്കെ ഒതുക്കി അപ്പം ലഞ്ച് എന്തായാലും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല കാരണം ഉണ്ണിക്കുട്ടനെ ചോറ് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ കുറച്ച് ചിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു അവന് ചോറ് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്കും അങ്ങനെ വിശക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ല കാരണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്കിനും ലേറ്റായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ കുളിച്ചൊരുങ്ങി പോവുകയാണ് മണർകാട് പള്ളി പോവുകയാണ് മണർകാട് പള്ളി പോയിട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് നോക്കാം വിശക്കുമ്പം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാം എന്നല്ലാതെ ഇപ്പം അങ്ങനെ കഴിക്കാനുള്ളൊരു മൂടൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മഴ എങ്ങാനും പെയ്താലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളെന്തായാലും അതിന് മുന്നേ ഒരുങ്ങി പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഞാനും ഉണ്ണിക്കുട്ടനും ഒന്ന് കുളിച്ച് അയ്യോ സോറി അപ്പം ഞാനും ഉണ്ണിക്കുട്ടനും ഇനിയിപ്പം കുളിച്ച് റെഡി ആവാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ പള്ളിയിൽ ചെന്നിട്ട് കാണാന്ന് പറയാ മഴ പെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ പോകാനാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ എന്തായാലും നമ്മുടെ അമൃതക്കുട്ടി നമുക്ക് നല്ല കട്ട പോസ്റ്റ് തന്നതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്നര കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോൾ എന്തായാലും അവൾ വരാൻ ലേറ്റായി അപ്പം നല്ല മഴയായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറിയാണ് പോയത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല നമ്മളവിടെ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പള്ളിക്കുള്ളിലേക്ക് പോവുകയാണ് കേട്ടോ രാത
അപ്പോൾ മണർകാട് പള്ളിയിൽ നോമ്പെടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ആൾക്കാരും ഈ ഒരു കുളത്തിൽ ഇറങ്ങാണ്ട് പള്ളിയിൽ പള്ളിക്കകത്ത് കയറാറില്ല ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു കുളത്തിൽ ഇറങ്ങി കൈയും കാലും ഒക്കെ കഴുകി ശുദ്ധവും വൃത്തിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കയറുന്നത് പിന്നെ പീരീഡ്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാരും ഈ കുളത്തിൽ ഇറങ്ങാറില്ല അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് മറ്റേ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് പള്ളിയുടെ പുറത്തുള്ള പന്തലാണ് ഇവിടെ ദൂരദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടി വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് താഴെ പായ പിടിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി ഇവിടെ പെരുന്നാൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ നോമ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൂരെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരും അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരും വന്ന് ആ പള്ളിയിൽ തന്നെ താമസിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നേർച്ചകഴിഞ്ഞൊക്കെ കുടിച്ച് നമ്മുടെ നോമ്പ് തീരുന്ന ദിവസം എട്ടാം തീയതി തിരിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ കാരണം മണർകാട് പള്ളിയുടെ ഒരു കീർത്തി അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അത്ഭുതങ്ങളെ കണക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ തീരത്തില്ല അപ്പം ഞാനും ഉണ്ണിക്കുട്ടനും കൊടുത്ത അവിടെ സ്ക്രീനിൽ മണർകാട് പള്ളിയിലെ പെരുന്നാളിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ അതൊക്കെ കണ്ട് കുറേ നേരം ഇരുന്നു പിന്നെ കുറേ നേരം എന്നോട് ഇങ്ങനെ കൊഞ്ചിക്കൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ അമൃത അത് കുറെ എടുത്ത് പോവുകയാണ് എനിക്ക് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടും പിന്നെ എനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോയി അന്ന് പീരീഡ്സ് ആയതുകൊണ്ടും എനിക്ക് കുടയൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവിടെ നേർച്ചകളൊന്നും നടത്താൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പള്ളിക്കകത്തും കയറിയില്ല അപ്പം ഇതാ ഇതാണ് പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഇത് നമ്മുടെ മണവേട് പള്ളിയുടെ കൽക്കുരിശാണ് അപ്പം ഇതാണ് പള്ളിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് നേരെ പോയത് ചിന്തിക്കടയിലേക്കാണ് ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ എന്തായാലും അവിടെ ഇത്രയും വണ്ടികൾ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് ഒന്നും മേടിക്കാതിരിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാമല്ലോ അവൻ അവിടെ ചെന്ന പാടെ എടുത്ത് പിടിച്ചൊരു വണ്ടിയാണ് ഈ ആംബുലൻസ് കേട്ടോ ഒരുപാട് പണിപ്പെട്ടാണ് ആ ഒരു ആംബുലൻസ് തിരിച്ച് വെപ്പിച്ചിട്ട് വേറൊരു വണ്ടി അവനെ കൊണ്ട് എടുപ്പിച്ചത് വേറെ ഏത് കളിപ്പാട്ടം കാണിച്ചിട്ടും അവനത് വേണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിത് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ അമൃതക്കുട്ടി കമ്മലും ക്ലിപ്പും ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കട കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മേടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധമാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ചിന്തിക്കടയിലൊക്കെ കയറി ഇതൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആളിനെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളവിടെ കുറേ നേരം നിന്ന് അവിടെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളുമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം സന്ധ്യയായി ഒരു ഏഴ് മണി സമയമൊക്കെ ആയി അപ്പം ഇതാണ് പള്ളിയിലെ ലൈറ്റിങ് നമ്മൾ അന്നേരത്തേക്ക് ബസ്റ്റ് ബസ് കയറാൻ വേണ്ടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോകുന്നിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരെ നിന്നാണ് ആ ഒരു ലൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തത് പിന്നെ തിരിച്ചു പോയി എടുത്തിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ അതേ ഞങ്ങൾ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ജിമ്മിലെത്തി ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ അവിടെ നിന്നൊരു റിമോട്ട് കാറാണ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പം ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ അനന്ത് ചേട്ടായുടെയും പ്രിൻസ് ചേട്ടായുടെയും വൈശാഖേട്ടായുടെയും ഒക്കെ കൂടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ കളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ എനിക്കൊരു മോനുണ്ടായാൽ അവനെ ജിമ്മിൻ്റെ പടി പോലും കേട്ടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലൊന്നും അല്ല കാര്യങ്ങളെന്നുള്ളത് എനിക്ക് തെളിയിച്ച് തന്നൊരു മുതലാണ് ഇത് അവിടെ നിന്ന് റിമോട്ടുകാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇച്ചായനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇച്ചായൻ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റി വെക്കുന്നത് ഈ ഒരു ജിമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിപിടി ഉണ്ടാകുന്നതും ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോകണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ചായം പറയും എനിക്ക് ജിമ്മിൽ പോകണം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ക്ലാഷുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അന്നേരമൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും എനിക്കൊരു കൊച്ചുണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുക്കനാണ് ഞാൻ ജിമ്മിൻ്റെ പടി ചവിട്ടിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുമായിരുന്നു പക്ഷേ അവനെ ഞാൻ ജിമ്മിൻ്റെ പടി ചവിട്ടാൻ അനുവദിക്കേണ്ടി ഒന്നും വന്നില്ല അവൻ തന്നെ ഇപ്പം ജിമ്മിലെ ആളായിപ്പോയി അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാപ്പിയാകുന്ന ഈ ഒരു ജിമ്മിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ കൊണ്ടുപോയാലും ഇനി അവന് എന്തൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജിമ്മിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് വേറെ എവിടെ ചെന്നാലും കിട്ടത്തില്ല അപ്പം അത് അവൻ്റെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നൊരു കാര്യമാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ തന്നെ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു അപ്പം ഇപ്പോൾ അവനെ ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ജിമ്മിൽ കാരണം അവൻ
ഇനി നമ്മുടെ ഡിന്നറിൻ്റെ പരിപാടികളാണ് അപ്പം ഉണ്ണിക്കുട്ടനെ നൂഡിൽസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുടിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ദോശയും മുട്ടക്കറിയും എല്ലാം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് ഒത്തിരി ലേറ്റായിപ്പോയി ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പള്ളിയിലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നതിന് ഒത്തിരി ലിമിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു മഴയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യായ മഴയായിരുന്നു നമ്മൾ പെട്ടു പോകുന്ന പോലത്തെ മഴയായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ബാഗും കൊച്ചും പിന്നെ അവളുടെ ആണെങ്കിലും അമൃതയുടെയിലാണെങ്കിലും ബാഗും കാര്യങ്ങൾ കൊടയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് ഒത്തിരി ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്നാലും അവിടുത്തെ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നാൾ ഒരു ലൈവിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മണർകാട് പള്ളിയുടെ ഒരു വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ ഈ ഒരു തിരക്കിനിടയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കത്തില്ല എന്ന് ഇന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു ദിവസം ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾ മണർകാടൊക്കെ പോയിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് വന്നു അത് തന്നെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ പിന്നെ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ മുടി ഒന്ന് വെട്ടണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രം നടന്നില്ല അതിന് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഒക്കെ ആയിട്ട് മുടി വെട്ടിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് ഇതാണ് നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഒത്തിരി കാഴ്ചകളൊന്നും അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല മണർകാട് പള്ളിയുടെ അത് തന്നെയാണ് ഒരു വിഷമം ആയത് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിനി അതിന് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു ദിവസം പോകുമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടൊക്കെ എടുക്കാം ആ ഒരു പള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ്റെ നൂഡിൽസ് ഇവിടെ റെഡി ആവുന്നുണ്ട് അവൻ ഈ നൂഡിൽസ് കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ എനിക്കിനി ദോശ ഉണ്ടാക്കണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ചോറ് വെക്കാഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ കാരണം ചോറ് കഴിക്കാനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അവൻ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു മടികൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ചോറൊന്നും വെച്ചില്ല അപ്പോൾ ഇനി നല്ല മഴയാണ് അപ്പം കഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് കയറി കിടന്ന് ഉറങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാനും ഉണ്ണിക്കുട്ടനും കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കേട്ടോ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ ഫുഡ് കഴിച്ചതും കുളിച്ചതും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്പീഡപ്പ് ആക്കി കാരണം പുള്ളിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ദേ കിടന്ന് ഉറങ്ങി അത് കണ്ടോ കാറൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ഇത് ഇത് അവൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് കേട്ടോ ഒരു പുതിയ കളിപ്പാട്ടമൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും വെച്ചാണ് പുള്ളി പിന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക അങ്ങനെ പുള്ളി എന്തായാലും എന്തേ ഉറങ്ങി അപ്പം എനിക്കിനി ഒരു രണ്ട് പാത്രം കഴുകാനുണ്ട് പിന്നെ എന്നിട്ട് എനിക്കും കിടന്ന് ഉറങ്ങണം അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനി വേറെ വീഡിയോ ഒക്കെ വീഡിയോയിലൂടെ ഒക്കെ കാണാം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഡെ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഞാനും ഉണ്ണിക്കുട്ടനും മാത്രമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഡെ ഇൻ മൈ ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ നമുക്ക് മറ